eccoci è arrivata ad un nuovo appuntamento con la nostra città tv sette giorni di notizie dal comune di prato la trasmissione a cura dell'ufficio stampa del comune vediamo insieme il sommario di oggi tre nuovi centri di raccolta rifiuti per incrementare e integrare la raccolta differenziata si intitola Legati da una cintola la mostra di carattere internazionale organizzata dal Comune per festeggiare il cinquantesimo anniversario del corteggio storico. Alla scuola convenevole un laboratorio di creatività in digitale. Infine gli azzurrini dell'Italia del rugby non hanno vinto contro i vicecampioni del mondo dell'Irlanda, ma il Sei Nazioni è stato comunque un grande appuntamento di sport che si è tenuto la scorsa settimana al Kersoni di Iolo. Cominciamo! Saranno pronti nel 2018 i tre centri di raccolta rifiuti che sorgeranno tra Viale Fratelli Cervi e via San Martino per Galceti, in piazzale a Beppier, vicino al Parco Prato e in Viale Marconi nell'ex casa del camionista al confine con l'area fiera. Sono delle opere eh, importanti perché comunque sono degli, degli piccoli manufatti di, di 2500 metri quadri per cui con un iter burocratico mostruoso come, come sempre in Italia però sono fondamentali quindi cercheremo di fare il massimo per accelerarne i tempi sarà un servizio che credo che i cittadini apprezzeranno molto perché è ben costruito, molto ben sorvegliato e eh, credo che amplierà ancora di più i margini della differenziazione dei rifiuti. Gli impianti ad integrazione della raccolta differenziata e del porta a porta saranno realizzati da Alia, la nuova società di gestione di rifiuti di ambito metropolitano in cui ASM confluirà dal 13 marzo insieme a Quadrifoglio, Publi Ambiente e CIS. Una volta realizzati, i centri sostituiranno quello attuale di Via Paronese che potrà così trasformarsi in polo per la raccolta differenziata. Nelle aree, recintate e sorvegliate, può essere conferito qualsiasi tipo di rifiuto domestico che entro 72 ore viene avviato al riciclo, al riuso oppure allo smaltimento. L'accesso è consentito attraverso la tessera sanitaria. Sarà inaugurata il 7 settembre 2017 a Palazzo Pretorio la mostra Legati da una cintola, l'assunta di Bernardo Daddi e l'identità di una città, evento clou delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del corteggio storico di Prato. La mostra racconterà la storia della preziosa reliquia mariana arrivata a Prato nel Medioevo attraverso 60 opere provenienti anche dai musei vaticani e dal Metropolitan di New York. La Sacra Cintola e la cappella che contiene la Sacra Cintola all'ingresso del Duomo sulla sinistra eh, sarà visibile, eh, sarà visibile con il, dentro il percorso eh, della mostra, pertanto con lo stesso biglietto che consentirà l'ingresso a Palazzo Pretore si potrà andare a vedere da vicino eh, la meravigliosa cappella con gli affreschi del Gaddi, tra gli altri di molti altri che compongono la cappella della Sacra Cintola e si potrà vedere da vicino la eh, reliquia. L'inaugurazione sarà un evento nell'evento perché l'esposizione sarà ospitata nelle sale dell'ex Monte dei Pegni, di cui il Comune sta ultimando il restauro. In occasione dell'apertura, l'ingresso a Palazzo Pretorio sarà spostato sul lato che guarda la fontana del Bacchino e il Caffè delle Logge, come prevedeva l'originale progetto di restauro. Creare un laboratorio per il monitoraggio e la salvaguardia ambientale. Con questo progetto l'Istituto Comprensivo Convenevole da Prato si è aggiudicato il primo posto in Toscana e il quarto in Italia nell'ambito del bando promosso dal Ministero dell'Istruzione per la realizzazione di atelier creativi. Gli atelier sono laboratori dove gli studenti possono realizzare manufatti con strumenti digitali, sviluppando la loro fantasia e il loro ingegno. L'utilizzo delle stampanti 3D, l'uso eh, della robotica e quindi dei piccoli robot anche nella scuola, eh, il progetto delle convenevoli parla per esempio di qualità dell'ambiente e quindi di eh, costruire all'interno della scuola dei sensori che ci permettono di misurare la qualità dell'aria. Ecco, eh, la scuola digitale oggi permette agli studenti di... Ehm, diciamo aumentare le loro competenze anche attraverso dei laboratori concreti. Il progetto vincitore ha ottenuto un finanziamento di 13.700 euro ed è realizzato in collaborazione con il CNR, il Comune di Prato e Lega Ambiente. In tutta la provincia sono 12 gli istituti finanziati per realizzare i propri progetti. 
È stata prima di tutto una festa dello sport e della città, la gara che gli azzurrini del rugby hanno disputato contro i vice campioni del mondo dell'Irlanda sul campo dello stadio Cherzone di Iolo. Dopo le sei nazioni che viene giocato allo stadio olimpico di Roma dalla nazionale maggiore, questo è l'evento più importante che a livello di rugby c'è sul territorio italiano. Lo abbiamo a Prato, lo abbiamo, che è un qualcosa sia a livello sportivo importante, ma proprio a livello anche di immagine della nostra città in maniera sana e pulita si riesce a far uscire l'immagine della nostra città in Italia e nel mondo. Il risultato ha visto la formazione italiana sconfitta con il punteggio di 27 a 26 in una partita al Cardio Palma a cui ha assistito uno stadio tutto esaurito. Prato, che da sempre ha un forte legame con il rugby, ha accolto con entusiasmo i giovani protagonisti della palla ovale, salutandoli ufficialmente in palazzo comunale prima della gara insieme agli studenti del liceo sportivo. A Prato inoltre dal 2013 al Collegio Cicognini ha sede una delle otto accademie federali di rugby under 18 che la federazione ha deciso di istituire in tutta Italia. E con questo è tutto per oggi, vi ringrazio della vostra attenzione e prima di lasciarvi ai programmi di Toscana TV vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato. Vi do quindi appuntamento alla prossima settimana, non mancate!